जय भी मित्रांनो मी बुद्धभूषण गायकवाड आपले स्वागत करतो आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये मित्रांनो आज मी तुम्हाला आजपर्यंतचा सर्वात महान तत्वज्ञानी शांतीचे करुणेचे शिलतेचे प्रतीक गौतम बुद्ध तसेच बौद्ध धर्माविषयी काही खास गोष्टी सांगणार आहे तत्पूर्वी तुम्ही जर या चॅनेलला सबस्क्राईब केली नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या सोबत दिले बेल आयकॉन दाबून ऑलवर क्लिक करायला विसरू नका आणि तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये गौतम बुद्धांचे ज्ञान त्यांच्या चेहऱ्यावरील शांत भाव मधुर वाणी ज्यातून मानवी परिवर्तनवादी विचार निघल्यानंतर ते ऐकणारा व्यक्ती बौद्ध धम्माकडे वळतच असे गौतम बुद्धांनी अनेकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिलेली आहे गौतम बुद्ध हे वैश्विक तत्वज्ञ व बौद्ध धम्माचे संस्थापक यांचा जन्म इसवी सन पूर्व पाचशे त्रेसष्टमध्ये लुंबिन येथे राजकुमाराचा जन्म झाला सिद्धार्थाच्या जन्मानंतर अवघ्या सातव्या दिवशीच त्यांची आई महामायाचे निधन झाले सिद्धार्थाचा सांभाळ त्यांची मावशी व सावत्राई महाप्रजापती गौतमीने केला त्यामुळे राजकुमार सिद्धार्थाला गौतम या नावाने ओळखले जाते यशोधारा या सुंदर राजकुमारीशी सिद्धार्थ गौतमांचा इसवी सन पाचशे सत्तेचाळीस मध्ये सोळाव्या वर्षी विवाह झाला व पुढे त्यांना राहुल नावाचा एक पुत्र झाला आज सर्वच खंडात भगवान बुद्धांचे अनुयायी आहेत आशिया खंडात तर बौद्ध धम्म हा मुख्य धम्म आहे आशिया खंडाची जवळपास पंचावन्न टक्के लोकसंख्या ही बौद्ध धर्मीय आहे जगभरातील बुद्ध अनुयायांची लोकसंख्या ही एकशे ऐंशी कोटी ते दोनशे दहा कोटी आहे भारतातील कोट्यवधी हिंदू धर्मियांनी तसेच जगभरातील अनेक मानवतावादी विज्ञानवादी लोकांनी गौतम बुद्धांचे अनुयायीत्व पत्करलेले आहे या सर्व बुद्ध अनुयायांची एकत्रित लोकसंख्या ही दोन पॉईंट तीन अब्जावर आहे ज्ञानी बुद्धांनी उत्तर प्रदेशमधील सारनाथ इथे पाच अनुयायांना पहिला उपदेश दिला त्यांच्या पहिल्या उपदेशास धम्मचक्र प्रवर्तन किंवा धम्मचक्र प्रवर्तन असे म्हणतात या प्रवचनात अनेक शिष्य लाभले आणि बौद्ध धम्म वाढीस लागला तथागत बुद्धांनी स्वतः इसवी सन पूर्व सहाव्या शतकामध्ये जवळपास एक लक्ष लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली होती त्यांची जीवन कहाणी त्यांची प्रवचने आणि त्यांनी घालून दिलेल्या विहाराचे नियम पवित्र मानून ते त्यांच्या अनुयायांनी गौतम बुद्धांच्या महापरिनिर्वाणानंतर संकलित केले गौतम बुद्धांच्या मानल्या जाणाऱ्या विविध शिकवणुकी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पाठांतराद्वारे सुपूर्त होत गेल्या त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर साधारण चारशे वर्षांनंतर ही शिकवणूक लेखी स्वरूपात प्रथम मांडली गेली व्हिडिओ जर आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा आणि तुम्ही अजूनही या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या सोबत दिले बेल आयकॉन दाबून ऑलवर क्लिक करायला विसरू नका आणि तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये